let's start off with your uh, educational background. You were a lawyer uh, a long, long time ago, and then somehow you indulged into the media field. How was that for you? What happened, basically? I mean, you went from a very lucrative career, and then you switched over to a not-so-lucrative career in that era. So can you tell me a little bit about that? Uh, you know, just like uh, any young boy at the time, uh, I tried my hands at the options which were there in the market for you know, a person who's graduating. So I tried my hand at the military exam, uh, almost qualified it, but then uh, they said no, thank you very much. Uh, qualified civil service exam. Uh, and then uh, I told my father, I said, listen, dad, I qualified, but they're not giving me the, uh, you know, the choice which I wanted for myself. I actually wanted to be a foreign service officer. Uh, so I said, um, the other thing is, I think about myself that I'm neither civil nor servant, so I might not survive. So let me go. The name is in the newspaper, so you can tell the family that, listen, the boy was not a rotten nut. You know, he will survive. Uh, I, because I was trained as a lawyer, I practiced law with a very fashionable law firm at that time. Uh, some of the biggest names in Pakistani politics now uh, were our clients. So yes, you were right that, you know, it was very lucrative. I was making a lot of money. But then, you know, um, when you're young, you, uh, a bit of you is idealistic. What you have studied in the books, you actually want your society to be like that. Uh, in a country at that time, when uh, we started thinking about the country and the way it was run, it was coming as a very absurd idea to me, saying that I practice law in a lawless country. When the government is breaking laws, when the society is breaking laws, when the powerful are breaking laws, so I said, okay, I'll take a step back. Media was opening up at that time, although it was General Zia's time. Uh, and it was not, you know, easy to speak up, to speak out. But there were new newspapers coming out. So I joined one of the newspapers on a pittance, you know, maybe 5% of what I was earning as a lawyer. The uh, reason for that was I was a chatterbox. And I actually wanted to gather stories. And I thought that it is a huge power to know the stories first and then tell it to people, hoping that someday they will start believing you, that the stories you're telling them are the real stories of real people. And then I was a people person, you know, I just actually wanted to run from my, as my father was a civil servant, so pretty controlled life. Okay. My, you know, mother was a, a good mother, the way the mother should be, but I actually wanted some freedom. I wanted to run around in the middle of the night by saying that, you know, I've been to the rough areas of the city, um, areas mm -hmm. mein. So I actually wanted to see my you know, surroundings where I live. The so, yeah. realness of the city you wanted to see in the real world. Because I mean, we've all lived a very protected life in a way. So you kind of wanted to branch out and see, you know. Wanted to see the tabooed side. Oh my goodness. Hmm. Okay, all right. So, um, uh, would you mind me, you know, asking where you lived as a, you know, in your youth? Uh, I lived in different cities because my father was a civil servant, so he was transferred. So, uh, you know, some of the major Punjab cities, Strogoda and Multan and Ralpindi for a little while, and then Islamabad. But uh, hometown is Lahore. All right. So, so Lahore uh, is happening. Growing up in Lahore, you got to, you know, experience a completely different environment, and then you moved to Lahore, uh, Islamabad, and then you know, Sir Goda. So how did you uh, merge with that area? Well, so the game, I, I loved Islamabad. Islamabad at that time, uh, and I think still, uh, is not a city. How it so? Is, uh, I think, you know, you have all the uh, paraphernalia of a city. You have roads and you have buildings, you have an airport. The infrastructure You don't have a railway station yet, but you, you know, maybe one day. University schools, but you know, the feel, the culture which a city has. The city sleeps. There's no, not even an island, not, not even uh, a metropolitan. Hmm. I think it is a glorified village. Really? Yeah. An office. Still, you know, many people leave home. But yes, in the last 30, 40 years, there are boys and girls who were born here. For them, you know, being an Islu, hmm. or whatever they call themselves now, uh, they have their own culture. I wish, like for example, I'll give you an example. If I actually want uh, to run around in the night, uh, restaurants shut at a particular time, no cinemas, you know, maybe two cinemas, three cinemas. Um, so that means five films. If they are, you know, if they are, uh, you know, multiplexes, so three screens, three films. 
Uh, you don't have any clubs. I don't drink, but there are no bars. You know, there is a li life to a city. Yeah, that's true. Uh, you don't have. This city sleeps as if it's an office. So when that's it shuts, true. it shuts. All right, so um, just a little quick, I want to involve the audience now and just uh, introduce them to you. And um, you're all watching Sundown Evening Tea with Naila Shuja. And Hamare Aaj Ke Jo Haas Mehman Hai, he is none other than Mr. Amir Hori, who is currently the editor of the News International. He has a, you know, a grand experience of journalism and it honestly blows my mind because you are someone that I truly idolize and I truly look up Thank to. Thank you very much. I'm and um, just for um, information, I would like to also mention that he is the founder and director of the London-based South Asia Future Forum. And uh, he is also uh, worked with Dunya TV, Geo TV, ARY, Channel 24. And he has also created a piece which is known as A Divine Destruction which was on a Kashmir earthquake, which uh, happened to kill around 80,000 people in uh, Kashmir. So that was something that, you know, really caught my eye regarding the whole situation that's happening right now. And I really wanted to bring that into notice that uh, you have worked for uh, the Kashmir people regarding, you know, their voice and given them. Anyway, so um, I just wanted to ask you before we reindulge into the conversation, have you ever been starstruck? Because I am currently flushed right now because you are just like, I mean, it's truly an honor for me. I, I know that, you know, I, 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 during my almost 31 years now, I've interviewed people who are global personalities. I remember in 99, I, for a very brief period, I had an audience with uh, Nelson Mandela. Wow. Uh, in London. We were launching a, a report on large dams. The report was being launched by the World Bank and their president, Wolf, uh, James Wolfenstein, was there. I was uh, originally, I was to interview the president of the World Bank, but Nelson Mandela was there because he was being used as a global voice to raise about a global issue, that we should not build large dams. Yeah. And for me, the, the uh, point of interest was that Trebela Dam, which we cherish, you know, uh, the, the dam is still uh, producing a lot of electricity for us. That's true. Um, it was, you know, presented in the book uh, as a failed model. Local. They said that, you know, uh, instead of uh, large dams, we should build small. Speaking to uh, Nelson Mandela, you know, uh, and he was one of many people which really impressed me, what they have achieved. But, you know, the peace which his, uh, you know, demeanor exudes, as if he has seen everything, as if he does not need anything. And then whatever he says, you take him as your grandfather or, or maybe a great grandfather. So every word which he was saying, they were very simple words. But I wish we understand those words. Full of wisdom. Yes. And they inspired so many people around yes. the world. So that's wonderful. I mean, and um, so uh, moving back to your uh, media your entrance in the media industry. So, uh, what were the struggles that you faced in your initial years? I think I was lucky. I was lucky, lucky in the sense that uh, I think there were a lot of people in our way who came from good schools and good colleges and good background who were working in media. There were very few. And primarily they were working for the English language, you know, journalism. Uh, akbar, nobody was, oh. I don't know, there were a lot of people but I never read that newspaper. Uh, I was uh, raised studying Dawn. So uh, uh, I wanted to write like them. My father was, you know, a newspaper junkie. And uh, uh, being a civil servant, he actually wanted us to know what's actually happening around us and in the country. So I think when I joined, I think when I joined, that is again the credit goes to my mother who worked on our languages. I wish I could speak Balochi and Sindhi and Pashto, but I cannot. I wish we start teaching them at school level. No, no. If we say that we are a nation state, we can understand people. You know, that's a, a, a huge pain, uh, my personal pain, that when I cross over into Balochistan or frontier, uh, they have to speak my language. 
uh, I also feel at odd mm. that people who are sitting around me, whether oh, they are talking good about you. me mm. or whether you know they have things which they say to each other, mm. maybe grudges Ji. about this country, the way the country is being run. Uh, those are the things. But the question is coming back to that. I think I was lucky that I was very young. Within a couple of years of joining the news, that paper started. Uh, जो पहला पेपर निकला है वो 11 फरवरी उन्नीस सौ इक्यानवे को निकला है इराक वॉर की स्टार्टअप से जब अमेरिका ने अटैक शुरू किया है आ, लेकिन हम उससे पहले पाँच छः महीने पहले से काम कर रहे थे अखबार के ऊपर जिसको हम डमी स्टेजेस कहते हैं तो वो विद इन टू ईयर्स आई वॉज लकी दैट आई वॉज पिकड अप बाई माई एम्प्लॉयर टू बी द न्यूज़ एडिटर वन ऑफ द यंगस्ट न्यूज़ एडिटर ऑफ अ लार्ज नेशनल डेली आई वॉज आई थिंक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन सो उसके बाद से मतलब I'm lucky in the sense that I do not have too many line managers, people handling me. I was handling teams. That is okay. I'm, I'm okay. I need to just adjust that, mm. like you know, process all of that. So before we get back into the conversation, I would love for you to try um, the Tangelo's chicken or Alfredo. It is absolutely divine. It looks so good, and um, it does. It does, right? I mean, I kind of just want to dig in, but. Yes, is this the pen? only thing we are going to have? Hmm. Well, well, what are you in the mood for? Would you like some tea or coffee? I would love. I don't know if they have Earl Grey tea. Earl Grey tea. Yeah. All right. I'm sure we can, you know, come up with that for yeah. you. Uh, so please, uh, I bet. dig in. And um, so I, I just want to like ask you this question regarding your inspiration when you came into this industry. Did you have any, you know, people that you looked up to? None. 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 How come? Uh, <laughs> the simple reason is that uh, you know when you are forced mm. to read a newspaper. My father would you know every day before he left for office, uh, he would uh, you know give me a task, daily task that I have to read the editorials, and then said you know when I come back, you would have written a pressy, you know squeeze it one third, and then you will not use any of the words which are used apart from the helping verbs. I would spend hours and hours <laughs> with the dictionary. In those days, there was no Google, yeah. you know, so there was no help. <laughs> oh my goodness! Uh, I used to hate it, so that's why I read the news pages. So I was, you know, very early on, I knew what was happening in the country. Mm. But because you know, most of the people who have opinion and a strong opinion, now I'm a great fan of their work because you know I studied Pakistan history and Pakistani politics when I went to study abroad. You know, that is another sad thing that we are not teaching those things in our universities. You know, we have if we want to study true. Pakistan. You know, we have to go out. But the fun thing is that in that time, you were writing with very difficult problems, and now you are the editor actually of the paper, and you just, you know. Today, today, don't ask. Today, we have a big problem. Why? Okay. 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 They have not graduated to that level. That listen, criticism is good, mm. and they need to understand one thing: that whatever we write, and because journalists uh, are primarily watchdogs of people's interest, because. public interest, because. and because these are the people who vote, they are coming. They are saying that they want to do good for the people. The people have given them votes. The people who are using their names, if we are talking about their interests, so we are not primarily writing against a government, any government. We're writing about a government, Therefore. so they need to understand that subtle difference. Okay? Mm. We are basically raising these issues so that because you are in power and you are empowered to you know solve these issues, you should focus. आपको बताओ ना चाहिए कि मुल्क में मतलब what's actually happening and not do, do just not pretend, a part yeah, of a city. Do not pretend कि जी हमें सारा पता है. जी. हाँ जी हमें mm. पता है. अब हम हमारे पीछे खड़ी हैं. ठीक है ना उन्हें कहा हमें पता है पीछे खड़ी हैं. बल्कि इन सर्टेन केसेस तो बहुत पीछे चली गई बहुत पीछे होती है बिल्कुल दैट्स दैट्स वेरी ट्रू बट इट्स अगेन इट्स इट्स क्रेजी सो व्हेन यू स्टार्टेड योर एमएस डिग्री डिड यू हैव एनी आईडिया दैट यू वर गोइंग टू कम इनटू दिस फील्ड डिड यू हैव एनी क्लू के दिस इज यू नो आई मीन यू कुड हैव गॉन टू द रिसर्च साइड ऑफ इट यू कुड हैव गॉन टू यू नो टीचिंग व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ and that's wonderful but did you ever think that you know there were more avenues jo aapke liye khul sakte the rather than just media ke i went to ms um, you know when i already worked for four years in journalism acha i was transferred from lahore to london isi akhbar ka jo london edition tha 
उसको निकालने के लिए उस पर काम करने के लिए बिकॉज द न्यूज बिकेम पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज पेपर विच वॉज कमिंग आउट ऑफ फोर डेस्टिनेशन कराची लाहौर इस्लामाबाद एंड लंडन वी हैड ओरिजनली प्लान टू ब्रिंग आउट इनोवेशन फ्रॉम न्यू यॉर्क इज वर्क डिड नॉट मटीरियलाइज एंड उस वक्त तक चूंकि टेक्नोलॉजी जो है उसकी इम्प्रूवमेंट के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फैलती नहीं तो हमने कहा कि वैसे भी अमेरिका इज अज कंट्री तो अगर फिर इसके हम न्यू यॉर्क से निकालेंगे इस बार तो फिर एल से भी निकालना पड़ेगा फिर ह्यूस्टन से भी निकालना पड़ेगा अगर नहीं निकालना तो फिर उसको वहाँ पहुँचाना और सारी चीज़ें आई थिंक लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल पड़े थे तो लेकिन ये कि फिर वेन आई वे सो आई गॉट यू नो गॉट एडमिशन एट वन ऑफ द लर्न यूनिवर्सिटी स्कूल आई सेट दिस इज गुड चांस टू स्टडी माई ओन एरिया विच इज साउथ एशिया बट ऑल्सो सम ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ आवर रीजन यू नो विच इज मिडल ईस्ट इन फैक्ट एस Almost every day. Every single day. We talk about Israel. We talk about Palestine. We talk about Saudi Arabia, Gulf Wars, this, that, the other. So why not study the area? Okay. You know, just claiming that Hindi me pata hai Muslim brother mulk hai ye wo <laughs> does not help. So okay. that's why means I went to Sawas, which is a, a sort of a you know. It's one of the best schools. Yeah, true. best school to study uh, Africa and Asia. अच्छा तो आई थिंक मूविंग आई वॉन्ट मूव अवे फ्राम सीरियस कॉन्वर्सेशन फॉर सेकेंड बिकॉज खाना पड़ा हुआ है हमारे सामने एंड आई रियली वॉन्ट डिगेन बिकॉज इट लुक्स सो गुड बट मेरा ये सवाल है कि वट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया टूडे हाउ डू यू थिंक दैट इट्स प्लेड यू नो इट हैज़ प्लेड अ गुड रोल इन यू नो द एक्चुअल मीडिया इट सेल्फ रिगार्डिंग चैनल्स न्यूज पेपर्स और हैज इट काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टेड इट्स फ्लो लेकिन we are very early stages of this lekin it has spread you know throughout the world it is a very important force uh jo citizens journalism ka scope hai okay uh wo to definitely um, it has now um, gone beyond the expectation of those people who might have started it you know 20 25 years ago lekin jo sabse bada sawal hai ye wo ye hai ki media jo hai it is controlled by rules and regulations सोशल मीडिया इन मैनी कंट्रीज इज नॉट कंट्रोल येट तो हर बंदा जिसके पास एक अदद कैमरा है जी स्मार्टफोन है मतलब उसके पास कैमरा की जरूरत ही नहीं है यू नीड स्मार्टफोन बट एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप उससे स्मार्ट चीजें नहीं करेंगे नॉन सेंसिकल चीजें नहीं करेंगे इस वजह से कि द पावर स्मार्टफोन इज गिवन यू दैट यू आर अ कैमरा मैन एंड देन यू आर अ ब्रॉडकास्टर इज वर्क So the moment you record something, you should think twice before broadcasting it, before sharing it with the world. Because once you have broadcasted, released it into the world. Once you broadcast it, then it is not it out of your hands. आप ये नहीं कह सकते गलती हो गई. अगर गलती हो जाए तो आप को को पकड़ नहीं सकता फिलहाल. लोग जो हमारे हाँ, especially जो law enforcement agencies हैं, वो अभी तक उस level पे नहीं पहुँचे. के बाहर जिस तरह आप इसकी अगर आप कोई ऐसी चीज जासूसी नहीं कर रहे जासूसी तक तो बहुत सारे लोगों की एक्सेस ही नहीं होती लेकिन फर्ज किया आप अपने बास दोस्तों के साथ बैठी हुई है ठीक है ना और कोई आदमी जो है वो आपको रिकॉर्ड कर लेता है आपकी मर्जी के बगैर रिकॉर्ड कर रहा है आपकी मर्जी के बाद ब्रॉडकास्ट कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है ठीक है ना कंसेंट का जो कॉल है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट कि सारा वक्त जो है आप क्लिप्स लगा के और इन इन किस्म के और उनको फिर ब्रॉडकास्ट करते रहें तो अभी तक जो है अच्छा फिर ये है कि इन सर्टन फील्ड्स सोशल मीडिया हैज गॉन बियॉन्ड द एक्चुअल मीडिया उसमें होता ही है कि आपने कुछ चीज़ रिकॉर्ड की मीडिया वहाँ नहीं पहुँचा तो उसमें तो हेल्प है जी कि मीडिया फौरी तौर पे कहेगा कि ये ऐसी चीज़ है या ऐसी फुटेज है या ऐसा क्लिप है जो कि वायरल हो चुका है तो दैट्स वाई वी ए कवरिंग इट फॉर गुड और बैड रीजन साइवाल इंसिडेंट इज वन एग्जाम्पल अगर वहाँ पर वो लोग ना होते वो फोन ना होता तो वट एवर द स्टोरी अथॉरिटीज वर ट्राइंग टू सेल अस वुड बिन दी ओनली स्टोरी 
क्यों वो परस्पेक्टिव नहीं मिलता हमें वो कि इनको लोगों को जो है कत्ल किया गया है या मारा गया है या वो स्टोरी ओरिजिनली कि ये टेररिस्ट थे और फिर पता लगा नहीं फैमिली है और फिर छोटे बच्चे थे टू मेनी थिंग्स सो एट टाइम्स इट इज़ ग्रेट हेल्प एट टाइम्स इट इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रेस एंड एट टाइम्स इट इज डाउन राइट इन लिगैलिटी सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस वी नीड एज अ सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड यू नो तो जो पाकिस्तान के मीडिया लॉज हैं हाउ कैन वी इनफोर्स दैम टू द फुलस्ट अभी तो बहुत सारे मीडिया लॉज जो हैं वो कट एंड पेस्ट एक्सरसाइज है बहुत सारे लोग जो उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उनकी अभी तक एबिलिटी जो है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग्स हैज़ नॉट गॉट टू दैट लेवल इस पर ऐसे देखें uh, हो सकता है मशीन्स हमारे पास आ गई हैं बट एज ए सोसाइटी वी हैव नॉट मूवड यू नो एज ए सोसाइटी दैट फॉर इन विच सर्टन यूरोपियन सोसाइटीज और द नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटीज हैव गॉन उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ऑर्गेनिक हैं हमारे लिए जो अभी तक ये चीज़ें जो है ना ये खुशी का बायस है मतलब वहाँ पे जो टेलीफोन है वो आपका स्टेटस सिंबल नहीं है यहाँ पे आप कौन सा टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब आपने कहाँ से ख़रीदा है यहाँ तो देखें ना लोग अभी तक इसी वजह से वहाँ पे लोग सुबह गाड़ी उठाएंगे शाम को हो सकता है इंग्लैंड से ड्राइव करके शाम को पैरिस में खाना खा रहे हों कल जर्मनी चले जाएँ दे हैव फाउंड दैट सॉर्ट ऑफ ईज इन द लाइफ देर इज़ नथिंग यू नो सुपर ह्यूमन अबाउट इट they have understood their problems and they try to resolve it and many of the issues have been resolved hum abhi as a societal level hum to apne bhi societal issues discuss kar rahe hain bilkul hamari to abhi ab ek dusre se narazgi nahi khatam ho rahi abhi tak to hum ek qoum nahi bane we have birds jab yahi to baat hai ke hamari har province ki language mukhtalif hai aur hum ek dusre ko criticize karte hain ke wo apni zuban mein kyun baat kar rahe hain usko urdu bolni chahiए तो या उसको वो हमारी जबान बोलनी चाहिए क्योंकि वो हमारे प्रोविंस में है तो हमारे अंदर जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं अभी वर ऑल इंडिविजुअल एथनिक कम्युनिटीज हम पाकिस्तानी अभी बने भी नहीं 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 देखें Uh, and it is not rocket science you only need to read about it and you need to read it about it rightly uh, stories na banaye kaum ko do not try to create divinities out of a human story you know ke pakistan jo hai ye allah taala ne banaya tha unhe kaha fir mohammad ali jinnah bechare kya kar rahe the theek hai na to hame ye chahiye ki dekhe jo cheez development hai jis tarah hui hai we need to read about it we need to understand the perspective and then we need to respect those people all right and then move on ठीक है ना इस पर से कि अगर फर्ज के हमारे जो प्रॉब्लम है दुनिया में सब जगह प्रॉब्लम्स होते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स और जो पीपल जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने इनको सॉल्व करना है हर बंदा जो है वो नहला सारे मसाले हल नहीं कर सकता बट जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं नॉट एज अ टीम आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी इन जनरल नॉट द पीपल इन पावर आप सिर्फ वही काम करेंगी जो जितना आप अपने लिए चैलेंज खड़ा करेंगे बाज लोग अपने से बड़ा चैलेंज ले लेते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है मैंने प्रेसिडेंट बनना है मैंने गवर्नर बनना है चीफ इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबल जॉब है तो अगर तो आप वो कर सकते हैं तो करें अगर नहीं कर सकते इंजॉय योर लाइफ यू नो लिव अ लाइफ ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ही हो जरूरी नहीं है कि आपने रोज़ जो है वो खबरों के ऊपर आना है रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और रोज़ लोगों को अहतमाद में लेना है मैं कहा नहीं इस तरह नहीं है आपने इतमाद में ले लिया उनको आप जीत गए हैं आप गवर्नमेंट है ना पीपर ऑफ वॉचिंग यू रोज़ उनको इतमाद में न लें रोज़ उनके लिए काम करें जैन आपको ये पता होना चाहिए अपने काम करने क्या है ठीक है और नहीं करेंगे तो लोग फारे कर देंगे आप एज सिंपल इज दैट दैट्स ट्रू बट चलें अभी थोड़ी सी सीरियस गुफ्तु को बहुत ज़्यादा होगी अब मैं जानना चाहती हूँ कि इज़ देर एनी बुक दैट यू आर रीडिंग दिस डेज दैट इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट आई एम रीडिंग थ्री और फोर बुक्स जिन लोगों के लिए वो सियासतदानों को लड़ता देखना चाहते हैं 
पाकिस्तान के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में लेकिन उनके नाम जो है वो इसलिए मैं नहीं ले रहा उसके बाद में लोग कहेंगे कि भाई जान ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल बुक्स है कॉन्ट्रोवर्शियल बुक्स जो है रिटर्न बाई पाकिस्तानी बट देर ओन पर्सनल टेक देर ओन पर्सनल स्टोरीज अबाउट यू नो हाउ पाकिस्तान इज मूविंग अहेड और वेदर पाकिस्तान इज स्टेगनेट और वेदर पाकिस्तान इज बेसिकली स्लिपिंग बैक बट देर गुड स्टोरीज रिटर्न बाई पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी बीन यू नो पोलिटिकल साइंटिस्ट और टीचर्स और जर्नलिस्ट अच्छा तो आर देर एनी एक्टिविटीज दैट यू लाइक टू एंगेज इन सो फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स हो या डू यू लाइक टेकिंग यू नो गोइंग टू द मार्कला हिल्स और गोइंग टू आर्ट गैलरीज और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट I wish we had not done this. But I have done all the trails. Ji. When I was, um, you know, a young man growing up in Islamabad, young boy, young man, in 80s, uh, we had groups of people, and we have walked, you know, these hills so many times and so far out. उस ज़माने में हमने बाज़ ऐसी हरकतें भी की हैं जो अभी बच्चे करते होंगे मुझे पता नहीं है. But uh, we walked from Islamabad to Mari pedal. Really? Yeah. और इन हिल्स के ऊपर सुबह से निकलना है कितने कितने घंटे लगे आई थिंक इट इट ऑलमोस्ट सिक्स सेवन आवर्स क्योंकि उस वक्त जो है वो सड़क सड़क से ही जा सकते थे ठीक है और हमारे पास इतनी वो कंपस और मैप रीडिंग स्किल्स नहीं थी बट यू नो व्हेन यू नॉट डूइंग एनीथिंग फ्री तो अभी भी अब मैं मरी तक तो नहीं जाता बट दैट्स वन थिंग विच आई लेकिन सैडली इस्लामाबाद डज नॉट है अच्छा लेकिन इस वजह से हर जो है आई हैड हैड सीरियस हेल्थ केयर्स तो उस वजह से उसके बाद मतलब आई ट्राई टू अवॉइड गोइंग ऑफ द हेल्थ यू नो डॉक्टर्स ने मुझे कहा है मैंने कहा वॉक करें तो इफ आई एक्चुअली वॉन्ट टू वॉक लेट से यू नो टेन ट्वेल्व किलोमीटर्स वॉक तो कोई जो जगह है थोड़ी सी वो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है शाम को इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर बनाने there are stories which we could not tell because they were pretty tricky Achha. so i'm you know basically fictionalizing characters uh, i think some of the intelligent people might you know try to take a guess ki ye banda wo hai ya ye bandi wo hai uh, sab galat honge banda hmm. se theek <laughs> hai na <laughs> but yeah it, it is going to be you know a bit of uh, you know fact and fiction तो ये आपकी किताब कब रिलीज होगी आई एम होपिंग के बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल बेसिकली एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विल हैव टू वेट दैट लॉन्ग यस ओके कैन यू एट लीस्ट टेल मी इफ यू यू नो हैव डिसाइडेड टू पुट इट इन पार्ट्स और इफ आई एम राइटिंग इट आई हैव ऑलरेडी डाउन 6 7 चैप्टर्स ओके ठीक है सो मतलब अगले साल तक इंशाल्लाह बाय दिसंबर टाइम टाइम चूंकि नहीं है बिकॉज़ आई एम डूइंग यू नो लॉन्ग आवर्स बिल्कुल एट टाइम्स मतलब माय वर्किंग डे इज अराउंड अबाउट 16 एंड 17 आवर्स एंड देन इट इंपैक्ट्स ऑन योर स्लीप पैटर्न्स एट टाइम्स बिल्कुल लाइट डे होता है मुझे जो जो रूटीन है Pakistan and Islamabad and especially Jahan pe uh, that is one thing i'm missing when i was working and living in london because london is home now for the last 26 years uh, i'm living there and i'm working here or uh, khan saab ke kehne se pehle ke log pakistan aaye karenge kaam karne main usse pehle aa gaya tha bahut achhi baat hai bahut achhi baat hai so i think yeah. people should take inspiration from you and come back to I don't pakistan know. i don't know i, I don't know did you tiktok hai hmm <laughs> um i really actually want to understand tiktok because you know people who basically create these uh, appliances or yeah. apps you know they are getting money kya chal raha hota hai lekin jitne log hain uh, funny log khoobsurat log jokers ye wo uh, but the thing is you know it takes a lot of time once you are hooked on to it It, you know, one to the other, two to the other. Yeah. Oh my goodness. I thought, I thought, पहले जिस वक्त किसी दिमाग में Facebook था और उसके ऊपर जो है लोग बड़े serious लोग जो हैं मुझे याद है वो 
फार्मिंग कर रहे होते थे सोशल मीडिया पे और एक दूसरे से मतलब सीरियस लोग आई एम टेलिंग यू आई वो नेम दिन बट सीरियस लॉयर्स सीरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाई तुमने वो कितने एकर्स ऑफ लैंड बना लिए कितनी गायें हम कितने पैसे तुम नहीं खेल रहे उसके ऊपर सोशल अपना फेसबुक पे मेरे तो इतने फॉलोअर नहीं है बिकॉज नाउ आई एम नॉट ऑन टेलीविजन जी लेकिन बस ये है कि सारा दिन गालियां पड़ती है तो मुझे किसी ने कहा कहते यार तुम्हारे तो गौरी इतने थोड़े से फॉलोअर हैं मैं कहा देखें मेरी बात सुने क्वालिटी ओवर अगर फर्ज किया नहीं 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 वो भी गाली दे रहे हैं <laughs> मैं कहा इमेजन अगर मेरे फॉलोअर एक मिलियन होते और एक मिलियन में से आधे मिलियन मुझे गालियाँ दे रहे होते डू आई लाइक दैट आई डोंट सीरियस नोट माई सन हुई मेडिसिन इन इंग्लैंड ही फॉलोज मी एंड ही गेट्स जस्ट लाइक यू नो एनी सन और डॉटर गेट्स प्री जिट्री Yeah. and he actually asked me one day he phoned me and said dad you need to kind of get off with her i said why so you don't need this grief in your life people you know yeah, saying all sorts of about... and i asked him i said ali you stop following me <laughs> i said this is my job yeah you know media and social media is my job uh, you focus on your studies please <laughs> you know uh, stop following me don't it's kind of think what uh, people are saying about your father uh, but this is how we are uh, at, at the moment mm. i think that you know once people have all this venom and anger out of the system you know we'll start turning to be a better society you know at peace with each other my question is when will that happen ab dekhiye ye uswat hoga and i remember the last time i met the prime minister and i said listen uh, i have serious questions about you know your ability to govern but that is for you to decide lekin uh, jo ek bahut bada contribution hai uh, imran khan ka वो ये है कि ही हैज़ यू नो मेड लॉट ऑफ यंग पीपल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स दैट ही हैज़ ही हैज़ एंड आई सेड यू नीड टू यूज दैट पोजीशन ऑफ पावर टू गिव देम गुड मैसेजेस ही कम्स अक्रॉस एज एन एंग्री मैन एंग्री ओल्ड मैन यू शुड नॉट यस द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही इज यूजिंग एंड देन हिज फॉलोअर्स आर यूजिंग आई थिंक दैट विल नॉट हेल्प हिम दैट विल नॉट हेल्प हिज कॉज बिकॉज आई थिंक दैट हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस Uh, he is a downright pakistani uh, but thing is when you say negative things about others unless you can prove it you should not say it and especially when you're prime minister That's but true. thing is you know uh, the message is that we are a plural society uh, we are a society which is not you know the balance on gender is heavily tilted against women uh, 51% women cannot go safely to a shop on the street वर्कप्लेस इवन इन होम्स दैट टेल्स हाउ सिक अ सोसाइटी वी आर अगर हमारी फिफ्टी वन परसेंट विच इज़ दी मेजोरिटी पॉपुलेशन डज नॉट फील सेफ फ्राम द रेस्ट ऑफ द फोर्टी नाइन परसेंट वी आर अ सिक सोसाइटी इफ अवर किड्स इफ अवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ इन द स्ट्रीट्स इन द रिलीजियस प्लेसिस इन स्कूल्स वी आर अ सिक सोसाइटी आई एस सी रिक्वेस्टेड इमरान आई सर लिसन यू नीड टू send those messages people will listen to you they listen to you they still think that you are a change shukriya thank you very much to us par se i hope that he would uh, revise or think, take think your, about it yeah. think about it kyunki sare log hamare sari negative baatein karte rehte hain that's true but i mean inko sara kuch diya hai inko izzat diya hai inko paisa diya hai inko matlab status diya i think this is something which we need to give back to the people that's true and i think when we start learning to give back to our fellow man women and child yeah. only then we can move forward kyunki jab tak hum saath nahi aage badhenge to tab tak na na jab tak hamare mulk ki auratein jo hai na wo equally hamare saath treat nahi hoti to fir nothing yeah i wish ki treat honi shuru ho jaye lekin main bata raha hu agar hum ko izzat nahi dene agar wo safe hi feel nahi karenge us waqt tak to ye mushak kaam nahi karega that's very true i mean just going to the market to get you know a uh, whatever it is that i need to get i will probably have to think twice getting out of my car i have to you know keep my keys in such a way that god forbid someone tries to attack me i don't like the way we look at women hmm. maybe i'm getting old hmm. 
बट फ्रेंकली आई डोंट इस वजह से कि अगर फर्ज किया हमने अपनी औरतों को इस तरह देखना है एज इफ के दे आर शो पीस उन्होंने क्या पहना हुआ हाउ दे कैरिंग दिस इज नॉट आवर जॉब एंड आई थिंक सारे जो लीडर्स हैं ना ये भी बड़ी शेमफुल बात है कि जो एक औरत आई थी उसको हमने बड़ी मेहनत करके मार दी ठीक है ना पॉलिटिक्स के अंदर एटलीस्ट बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड है I have had uh, the honor. She yeah. invited me to her flat in London. She cooked for me. Really? Then is it Boto? Yes. Uh, I've been close to these guys. Chai wo masharaf ho. Interviewed them. Eight their places. Nawaz Sharif ye wo. Inki jo bhi issues hain, wo inki apne hain. Yeah, dekhen hamare liye bahut bada sabak hai. Ek aliye prime minister the, aaj nahi hai. Wo Sharif saab yaha the bangle ki tarah phirte the. Ab wapas nahi aa sakte. ठीक है ना नवाज शरीफ फिर मिलते हैं करके बाहर निकले कल को हो सकता है ये चीज़ इमरान खान के साथ भी हो दीज आर ह्यूज लेसन फॉर आस दैट पावर इज ब्लाइंड एंड पावर इज रूथलेस सो वेन वी आर इन पावर वी नीड टू ट्रेड वेरी केयरफुली इस तरह से कि जो लोग हैं उन्होंने हमारे अंदर एक ट्रस्ट रिपोज किया है वी शुड नॉट यू नो ब्रेक द ट्रस्ट that's that's just uh, really i'll keep coming back to the serious issue you know yeah. no these are lighter things i mean to my mein baat nahi karne deni nahi bas theek hai i i mean you're it's really thought provoking and i'm glad that our audience will be able to you know learn from this experience as well because hamare jo audience hai wo zyada tar youth hi hai aur hum ye chahte hain ki jo audience hai wo soche in cheezon ke bare mein unka dimag thoda sa chale dekhiye jo audience jiske sath ab mera matlab yahan pe जो है वास्ता पड़ा हुआ है इससे पहले भी जब मैं पाकिस्तान आया था तो आई टॉट एट पंजाब यूनिवर्सिटी बट नाउ आई एम यू नो टीचिंग एट बैरिया यूनिवर्सिटी आई एम टेकिंग अ कोर्स इन मीडिया एंड देन आई एम टीचिंग अ कोर्स एट कायद आजम यूनिवर्सिटी द बॉयज एंड गर्ल्स हु कम यू नो टू द यूनिवर्सिटी दे नीड टू अंडरस्टैंड यू नो फ्यू थिंग्स एक तो उनके माँ बाप जो हैं वो मेहनत करके अफोर्ड कर रहे हैं उन्हें भेजना देन वो खुद बड़ी मेहनत करके सुबह उठते हैं आते हैं यूनिवर्सिटी a uh, lot of effort is going into this a lot of money is going into this this should not be a meaningless exercise so when they're there it is not for fun hmm. it is for studies usko productive banaye aur mujhe yaad hai ki jo mere walid mujhe kaha karte the unka bete ek do tha jab meri shikayatein gayi ki bachcha jo hai zaroor se zyada sporty hai ji aur ab aa raha hai to unhone my father said me down unhone kaha dekho ya to tum abhi ayashi kar lo लेकिन उससे तुम्हारी बाकी सारी जिंदगी बड़ी टफ हो जाएगी या अभी थोड़ा सा टफ काम कर लो उससे तुम्हारी बाकी जिंदगी जो है ना वो आराम से गुजरेगी एंड आई थॉट ये मेरे वालिद मैंने क्या कहते रहते हैं नाउ आई थिंक दे आर अ बिलियन डॉलर एडवाइस ये दो महीने दो साल चार साल जितने भी हैं ये इस तरह गुजर जाएंगे अगर हमने वो काम कर लिया जिसके लिए हम काम के लिए आते हैं यहाँ पर सुबह ठीक है ना एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर यूर व्यूअर्स इफ यू नो Your audience is at the university. कि वहाँ पे दबंगे बनने की ज़रूरत नहीं है. Stay focused. What you study. Uh, do your tasks on time. Your teachers are there for help. ठीक है ना? Universities जो हैं, they are basically meant to open up your minds that you start thinking. It's different from school. You're no longer supposed to be, you know, spoon-fed. हमारे यहाँ अभी बच्चों का ख्याल ये कि सर नोट्स दे दें सर बता दें एग्जाम में क्या आना है स्लाइड दे दें मेक नो आई नीड यू टू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन यू नो मेक अप योर ओन माइंड पिक अप योर ओन वर्ड्स अगर आपने मेरे ही बताए हुए लफ्स जो हो सकता है मैंने कहीं से उठाए हुए हों किसी और के लफ्स हों अगर वही रिपीट करना है सो दैट मीन्स टमोरो यू विल नॉट बी एबल टू एंड स्पेशली मीडिया के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने कहा कि देखें द थिंग्स विच आई हैव कॉइंड हो सकता है और लोगों ने भी किए बिकॉज अब जब गूगल आया तो पता लगता है कोई आइडिया आप लिखें तो पता लगता है किसी और ने इस पे काम किया हुआ है बट आई यूज टू से देखें इफ यू कैन पुट अ चाइल्ड टू स्लीप सो दैट मीन्स यू कैन टेल अ स्टोरी बट इफ यू कैन नॉट तो बच्चा कहे कि बाबा बस कर दें आपकी स्टोरी से मुझे नींद नहीं आ रही मैं परेशान हो गया तो फिर आप न्यूज़ की स्टोरी भी नहीं बता सकेंगे अच्छा तो आपने भी बात कर ही लिया तो जब आप जब आपके बच्चे छोटे थे तो वर यू गुड एट टेलिंग दम गुड यू नो नाइट टाइम स्टोरी यस और मैं अभी भी कहता हूँ लेकिन स्टोरीज अभी भी वही हैं जो हमारे माँ बाप बताते थे तो स्टोरी रिमेन्स दैट यू नो वंस पॉन टाइम दे वज ए किंग और वंस पॉन टाइम दे वज ए प्री प्रिंसेस वी डोंट टेल स्टोरीज दैट वंस पॉन टाइम दे वज ए डेमोक्रेटिक स्टेट 
run by a very nice prime minister. We don't. Prime ministers and presidents do not make good stories. The stories are still about the castles, about the fairy you know, tales. Uh, the fairy tales oh you know? my goodness, yeah. So, that's uh, it. But uh, both my sons and my daughter, I think they were very intelligent kids. They caught me, you know, that Baba used to hear the first time. So, I remember, I remember going to, uh, you know, one of the leading uh, uh, bookshops in London and picking up story books to, you know, brush up my <laughs> knowledge of later stories. But, uh, uh, I don't know, I enjoyed them and they were, the difference between Naila and Jahan and Jahan in schools. Mein hai. Uh, I wish the first five, six years of their life, uh, when they start, you know, going to school, you know, when they are, 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 you know, offload kar diye jayen kisi aur ke zimme de diye jayen um, I remember the, the first years my mother did not send us to school she was our teacher and we were home taught and uh, I think jo basic values hai na core values of society they need to be taught them bajaye unko history or geography or ye or wo or you know बढ़ाने के तो आई थिंक स्कूल्स और सारे स्कूल्स चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं चाहे वो महंगे वाले स्कूल हैं यू नो वी शुड नॉट बी टेलिंग यू नो कट एंड पेस्ट मटेरियल टू आर किड्स रट्टा सिस्टम जो हमारे पाकिस्तानी मतलब बच्चों में अब आ गया है कि हम व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एज वेल तो कोई क्विज होता था तो अच्छा ये फॉर्मेट है बस ये याद रख लो ये ही बस कॉपी करके पेस्ट कर देना ये हेडिंग देनी है इसके नीचे हेडिंग के बाद कुछ भी लिख लेना पैराग्राफ में लिटरली जस्ट अगेन कट एंड पेस्ट देर वॉज नो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स देर वॉज नो आई मीन देर वर सम टीचर्स हु ट्राइड बट बात वही आ जाती है ना कि वन देर आर हंड्रेड पीपल टीचिंग यू द स्टेटस को एंड देर थ्री पीपल टीचिंग यू टू थिंक आउटसाइड तो चाहे वो आपका महला है चाहे आपका शहर है चाहे आपका मुल्क है यू नो रन अराउंड दिस इज टाइम टू नो थिंग्स एक्सप्लोर मेक मिस्टेक्स वो जो बिलीव दैट जो बच्चे मेरी क्लास में हैं जो अच्छी फैमिलियों से हैं और इस्लामाबाद में ही पले बढ़े उन्हें ये नहीं पता कि रावल पिंडी में कोई करतारपुरा भी है कोई मोहनपुरा भी है कोई राजा बाजार भी है Uh, they don't. Hmm. And I was shocked. I thought कि ये वैसे मजाक कर रहे हैं जी तो मैंने कहा तुम कभी गए नहीं ऐसे बच्चे जो फैजाबाद क्रॉस नहीं किया जिन्होंने यू वॉन्ट नीड वीजा टू गो टू रालपिंडी लेकिन यू नो अनलेस यू नो योर पैच टूमोरो मीडिया स्टूडेंट हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सेंड यू आउट इस फर्ज से कि सिर्फ स्टोरी नहीं लानी देन जो एडिशनल स्किल्स हैं टू बी सेफ एट वर्क प्लेस टू बी सेफ इन अ स्ट्रीट to be safe among people to be safe doing things to be safe using machines hmm. you know all all the sorts i said if you do not test it to kis tarah kaam karoge to bhi to bachche pareshan hai meri class ke <laughs> early days but at least you've taught them ke apne you know status quo se bahar sochna hai you have to think outside the box yeah okay well that's wonderful um so are there any upcoming projects that are you know in line for you apart from your book um है लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा नहीं बताएंगे आप हमें भी नहीं बताएंगे आई नो आई थिंक आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम आई वांटेड टू बी अ सिंगर सॉन्ग राइटर रियली डोंट यू टेल मी टू सिंग नाउ बिकॉज़ आई होंट सो आई आई हैव रिटन माय ओन सॉन्ग्स आई हैव डिस्कसड विद पाकिस्तान्स लीडिंग स्टार्स Uh, when they used to visit london and they said ke we can work together on it i said nahi ye mere apne gaane hain ye kabhi na kabhi main khud gaunga so i'm coming to that stage now that i might you know record might some of my in. yeah i have spoken to a, a producer in lahore so whenever i have uh, time or i like to have to make time kyun safiyon ko chuttiyan nahi hoti aapko pata ji bilkul safiyon ko sirf 6 chuttiyan hoti hain saal mein do do eid ki aur ek 10 muharram ki aur ek 12 rabi'ul awwal ki as if we are very religious ठीक है ना वी आर नॉट तो वो है जैसे छुट्टी मिली चल गोवे 
and then i'll record because uh, sara sara then do i have recording karni padti bilkul subah se lekar shaam tak that is you know one thing i want to do it hmm. uh, i am under pressure from my colleagues to write my story of journalism so i am uh, you know gathering that material so there's a lot in the pipeline hmm. लेकिन आई होप कि वो पाइपलाइन ना हो जो ईरान से पाकिस्तान गैस लेके आएगी जो बंद ही नहीं है <laughs> या वो जो पाइपलाइन जो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान आनी है दिस पाइपलाइन में से कोई ना कोई जल्दी नहीं ये ये हो जाएगी ये ये डन डील है मेरे ख्याल से या नहीं बट अच्छा चलो आपने स्टूडेंट्स के बारे में जल्दी से इसको वाइंड अप कर देते हैं स्टूडेंट्स के बारे में आपने अपनी बात की है सो बेसिकली टू के बाद टू थाउजेंड एंड नाइन ऑनवर्ड्स राइट काफ़ी प्रोग्राम्स खुल गए थे यूनिवर्सिटीज़ में रिगार्डिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया मीडिया स्टडीज़ मास कम्युनिकेशन यू नो द होल शबैंग बेसिकली देर वर स्पेशलाइज स्कूल दैट वर क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज टेक्निकल स्कूल जो सिखा रहे हैं कैमरा ट्रेनिंग लाइट्स के हवाले से जो मैं आज कल सीख रही हूँ जो बेसिकली वो ये पूरा जो पैराफिनिया जाता है एक शो को एक सिंगल एपिसोड को रिकॉर्ड करने में सो फ्राम स्क्रिप्ट राइटिंग टू कॉन्टेंट डिवेलपिंग टू लाइट्स प्रोडक्शन एवरी थिंग पोस्ट प्रोडक्शन एवरी थिंग दैट गोज इन मगर बात यह है कि हम ये सारी चीज़ें सीख तो रहे हैं मार्केट नहीं है आई थिंक यू बेसिकली आंस के बिलियन डॉलर क्वेश्चन आई विश दैट बिलियन वॉज अवेलेबल रीजन इज के नाइन्टीज के बाद जैसे तक अखबार थे तो लोगों को ख्याल था कि जो तीन चार यूनिवर्सिटीज़ लीडिंग मीडिया स्कूल्स के तौर पे काम कर रही हैं फाइन इट एक्चुअली हैपन व्हेन वी स्टार्टेड एंड आई बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ ऑपरेशंस फॉर एयर वाई टेलीविजन वी लॉन्च इन 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 लंदन थोड़े दिनों के बाद नाइन एलेवन हो गया बहुत सारा प्रेशर था जियो टेलीविजन यहाँ पर पहले से जो है वो प्लान कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट टेन ईयर्स टू लॉन्च यहाँ पर गवर्नमेंट से इजाजत नहीं देना चाहती थी एंड देन गवर्नमेंट जो है उसने एक मैडनेस क्रिएट की लोग ये समझते हैं कि हमारा मीडिया फ्री हो गया है मेरा ख्याल था मीडिया फ्री नहीं हुआ अभी भी मीडिया को बोलने की उस तरह इजाज़त नहीं है जिस तरह होनी चाहिए देर आर फ्यू एक्सेप्शन लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ गए जिनका ये ख्याल था कि मीडिया से उनको पैसे मिलें या ना मिलें उनका बिजनेस जो है एज मीडिया चले या ना चले इट विल गिव दम लॉट ऑफ इन्फ्लुंस विद द गवर्नमेंट सो दे विल क्रिएट हैजेस यू नो पावर हैजेस to protect themselves from the government ki jo bhi policies hain aur agar first ki aap unko haath dalenge to wo kahenge oh ho ho azadi ya raay pe hamla ho gaya usse hua ye ki bahut sare aise log jinon jinki universities chal rahi thi aur private education jo hai wo bhi ek naya fashion hai in the last 30 years usme unhone socha ki jahan hum sab logon ko computer padha rahe hain ya hum sare logon ko ek aise mulk mein jahan business itna nahi hai lekin hum business graduates bana rahe hain mba kara kara ke तो उन्होंने कहा मीडिया खुल गया तो ऐसे करते हैं मीडिया के लिए भी लोग ट्रेन करना शुरू कर दें हमारे यहाँ ट्रेंड एचआर नहीं था वो लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने पहले मीडिया पढ़ा हुआ हो तो बहुत सारे लोग जो अखबार में काम कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली मीडिया में एम्प्लॉय हुए वाई बिकॉज दे को टॉक सो फ्रॉम जर्नलिस्ट दे बिकेम ब्रॉडकास्टर्स अभी तक ये डिबेट चलती रहती सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ लोग जो हैं वो तो जर्नलिस्ट नहीं हैं वो तो ये और वो ये सारे पैरट ट्रूपर्स हैं आई डोंट टेक दैट क्रिटिसिज्म लाइटली इस वजह से कि देखें ब्रॉडकास्टर होना जरूरी नहीं है कि आप जर्नलिस्ट भी हों दैट इज योर आर्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन स्क्रीन दैट मीन्स कैन यू टॉक मीनिंगफुली और नॉट कैन यू स्पीक इन अ लैंग्वेज और नॉट क्या अगर आप एक जबान में बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी जबान के अंदर आपके पास जो सारे के सारा नॉलेज है वो इतना है कि नहीं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें अपना कोई भी जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसमें बहुत सारे लोग हम ये कहते हैं कि चूंकि हम कोई एक जबान नहीं बोल रहे तो हम ऐसे करते हैं बहुत सारी जबानों को मिला के अपनी एक जबान बना लेते हैं ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो उस वक्त तक पता लगा बहुत सारे मीडिया हाउसेस को कि हम तो ये कारोबार नहीं चला सकते तो अब मसाइल जो हैं वो इतने सीरियस हो गए हैं लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही छः छः महीने से साल साल से तो आई थिंक दिस इज अ बैड टाइम फॉर लॉर्ड ऑफ आर्स जो ये समझते थे कि मीडिया जो है उसमें वो सर्वाइव करेंगे बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते थे कि स्क्रीन पे आना जो है दैट इज़ मोर लूक्रेटिव एंड वी हैव टोल्ड देम एज लेट से स्लाइटली सीनियर कॉलीग्स दैट कि आपकी लाइफ बड़ी कम होगी इफ़ यू आर ऑन स्क्रीन सो यू नीड टू हैव बोथ स्किल्स सो इफ़ यू नीड इट ऑन स्क्रीन यू नीड टू स्पीक इफ यू नीड इट ऑफ स्क्रीन यू नीड इट डोन मशीन अगर आपने उन मशीन पर काम किया तो वो वो सारी चीज़ें जो हैं मेरा अपना ख्याल है कि इट इज़ गोइंग टू बी मीडिया जो है 
वो ऑटोमेटिकली अपने आप को राइट साइज करेगा इन नेक्स्ट यू नो फाइव टू टेन ईयर्स और जो सीरियस ऑपरेटर्स हैं सिर्फ वही बचेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके साइड पे खोल रही हैं देर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन सोशल मीडिया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया में काम नहीं कर सक रहे उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं ठीक है ना बाज़ बहुत ही क्रूड हैं बाज़ सिर्फ और सिर्फ टॉक बेस्ड हैं लेकिन वेर एवर यू कैन मिक्स यू नो द वीडियो एंड द ऑडियो and if you can basically handle both of them with equal proficiency you have chances is tarah se ki aapki jo market hai it will be global theek hai na agar aap kal ko koi aapko yahan kaam nahi mil raha ho sakta hai bahar ki news agencies jinke paas paise hain bahar ki news channels would like to hire you not full time but part time as a correspondent maybe not as a correspondent hmm. as a contributor contributor Haan. all right chale that's that's what in good so there is a hope Yeah. while they're despair but there is a hope as well yeah i'm going to focus on the hope yes. right now but uh that was so interesting i learned so much from you and i got to have you know chicken alfredo with you and chai and um thank you so much for joining me and thank you guys for joining uh us today and i'm so grateful to mr amar hori for joining me Nala, thank you very much for having me and i'm i'm sad ke aapne kuch khaya nahi hai and uh, hopefully कुछ कर लेंगे इसका यू नो ऑफ कैमरा बट थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इनशाला टेक केयर लाफ